العوافي يا جنرال انت بدك تقلب الطاولة على الكل يا جنرال ليش ما بتسميهم بأسمائهم يا جنرال ليش بعد ما في حدا بالحبس كل يوم بنسمع السؤالات بس طلعتوا شويح ولا يكون تحاونوا تضيق الجنائي ماشي والشباب مش عارفين كيف بدهم يوقفوه تيخفوا السرقه بالهيئات والصناديق والمجالس والوزارات والتلزيمات لانه الكل متورط وعم يسكوا الجريم حكومه مثل ايام الوصايه مش عم بيوقع تشكيلات قضائيه بتسمي قضاه مرتشين او مزورين ما وقع اللبناني بيستاهلوا احسن ما هيك تعيينات خارج المعايير الموحده ما في ملفات الفساد بالعشرات قدام القضاء صحيح بطيئه بس صدقا انه متوقعين تمشي بسرعه وما تتعرقل شوية واقعية من 30 سنة لليوم ما هددوا الفاسدين بحرب اهلية قد ما هددوا فيها اخر اربع سنين جو بلاط عتلين هم دعوة وزارة المهجرين وملف الفيل المغشوش وسبلين واحتكار الغاز ما عدا صفقات الاسكاريت غازي ومروان ووائل واكرم ونعمة بري عنده دعاوى الضمان والفيل المغشوش وبنك التمويل واحم احم ولا ما يجي يوم ينفتحوا الحريري عنده ملفات سوليدات سكلين مرفق بيروت اتصالات السوق الحره والمدليس وما تنقزوا بواخر الكهرباء ايه ايه بواخر الكهرباء وعد والحقني فرنجيه عنده الفيول المكشوش وتراب الشكا والنفايات وغيرهم المئاتي عنده ملف الكروت السكنيه وال500 دولار على كل خط قليوي ايام السلس السنيورا عنده 11 مليار و100 شغله ثانيه حبايش والمشنوق راح يختنقوا من حبل الملف النافع والميكانيك ونمر السيارات ودفاتر السواقه القهوجي مش عارف وين بده يعطي باله من الحربية للزخيرة وتياب العسكر وجر ميشيل سليمان وملف الأراضي محيط قصر بعبدة وطرمبات البنزين وأرض مشروع بيبلوس وغيرهم بتقولوا لي يقلب الطاولة ليش ترك الطاولة واقفة على جرية أنا بالدني فوقاني تحتاني على روس الكل ويلي عنده شيء عليه يعمل نفس الشيء قدام القضاء بعده عايز سميهم بأسمائهم عن جد هلأ وقفت عليه خلي القضاة يعملوا شغلهم ورجال الدين تصلي للبنان بدل ما ترسم خطوط حمر على الفاسدين وشوفوا ما احلانا منصير تذكروا القاضي هو يلي بيحبس مش الرئيس وحدا يقول لي شو عمل باربع سنين بكفي انه فضحهم كلهم ومين غيره كان بيسترجي